അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നല്ല സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ ഒരു അക്ഷരം പഠിക്കാൻ പോണു നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമല്ല പുതിയ അക്ഷരം പഠിക്കാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അലിഫ് പഠിച്ചു ആന്ന് പഠിച്ചു ഈന്ന് പഠിച്ചു ഊന്ന് പഠിച്ചു അതൊക്കെ പഠിച്ചു അതബെന്ന് പഠിച്ചു ഇബറെന്ന് പഠിച്ചു ഉമ്മനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയ ഒരു അക്ഷരം ആ പുതിയ അക്ഷരം ഏതാണെന്ന് ശരിക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു അക്ഷരമാണ് നാം ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ചു അലിഫ് പഠിച്ചു ആന്ന് പഠിച്ചു ഈന്ന് പഠിച്ചു ഊന്ന് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് നാം പഠിക്കുന്ന അക്ഷരം മീമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മീമ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളില്ലാത്ത അക്ഷരം അറബിയിൽ പുള്ളിയുള്ള അക്ഷരമുണ്ട് പുള്ളിയില്ലാത്ത അക്ഷരമുണ്ട് ആദ്യമായി നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുള്ളില്ലാത്ത അക്ഷരമാണ് അലിഫ് അത് നാം പഠിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത പുള്ളില്ലാത്ത അക്ഷരമാണ് മീമ് മീമ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു റൗണ്ട് ആദ്യം വരക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു അലിഫിന് ചെരിച്ചിടാം അപ്പം മീമാവും കയ്യെടുക്കരുത് ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ കൂട്ടി മുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നേരെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈന് വരക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മീമ് എന്നാണ് വരയ്ക്കുക മീം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെരിച്ച ലൈന് ഇതിന് മീം എന്നാണ് പറയാം മീമിൻ്റെ മുകളിൽ ഫത്തഹ് കൊടുത്താൽ മാ എന്ന് വായിക്കും മാ മീ മൂ അപ്പോൾ മീം എന്ന് എഴുതി അതിന് മുകൾ ഫത്തഹ് കൊടുത്താൽ മാ എന്ന് വായിക്കുന്നു മീം എഴുതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ സോറി അതിൻ്റെ താഴെ കിസർ കൊടുത്താൽ മീ എന്ന് വായിക്കുന്നു മീം എഴുതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മൂ എന്ന് വായിക്കുന്നു ഇനി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാ മീം എഴുതി അതിന് മുകളിൽ ഒരു ലൊമ്മ കൊടുത്തു അപ്പോൾ മൂ എന്ന് വായിക്കും രണ്ട് ലൊമ്മ കൊടുത്താൽ മുൻ എന്നാണ് വായിക്കുക മുൻ അലിഫ് അലിഫിന് മുകൾ ഫത്ത ഇട്ടാൽ ആ അലിഫിൻ്റെ അടിയിൽ കെസർ ഇട്ടാൽ ഇ അലിഫിന് മുകൾ ലൊമ്പിട്ടാൽ ഒ രണ്ട് ലൊമ്പിട്ടാൽ ഒൻ മീമിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലൊമ്പിട്ടാൽ മൂ രണ്ട് ലൊമ്പിട്ടാൽ മുൻ എന്നാണ് വായിക്കുക അപ്പം നാം ഇന്ന് പഠിച്ചത് മീം എന്നുള്ള അക്ഷരം പഠിച്ചു മീമിൻ്റെ മുകളിൽ ഫത്ത ഇട്ടാൽ മ മീമിൻ്റെ അടിയിൽ കിസർ ഇട്ടാൽ മീ മീമിൻ്റെ മുകളിൽ ലൊമ്മിട്ടാൽ മു പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് മീമിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലൊമ്മ കൊടുത്തു അപ്പോൾ മു എന്ന് വായിക്കുന്നു രണ്ട് ലൊമ്മ് ഡബിൾ ലൊമ്മ് കൊടുത്താൽ മുൻ എന്ന് വായിക്കണം അത് അലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുക അലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലൊമ്പിട്ടാൽ ഊന്ന് വായിക്കും രണ്ട് ലൊമ്പിട്ടാൽ ഒൻ എന്ന് വായിക്കും ഇതിന് ലൊമ്മ് തൻവീൻ എന്നാണ് അറബിയിൽ ഞാൻ പറയാറ് നാം മാ എന്നുള്ള അക്ഷരം പഠിച്ചു അത് എങ്ങനെ എഴുത എന്നും പഠിച്ചു ഇനി നാം പുസ്തകം വായിക്കാൻ പോകുകയാണ് എല്ലാവരും പുസ്തകം തുറക്കി ഇതുവരെ നാം പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ദർസ് നാല് പാ ദർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠം പാഠം നാല് മഹുദുൻ മഹുദുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുവാവകളൊക്കെ ഉറക്കുന്ന തൊട്ടിലുണ്ടല്ലോ തൊട്ടിലേക്കാണ് മഹുദുൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം മഹുദുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടില തൊട്ടിൽ മാ ഹുൻ മഹുദുൻ തൊട്ടിൽ ഈ 
വേഡുകളുടെ മീനിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കും മഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൊട്ടിലെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം അത് വേഡ് പുതിയ അറബി വേഡ് നമ്മൾക്ക് പരിചയമാവണം മഹദുൽ തൊട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടിലേക്ക് എന്താണ് അറബിയിൽ പറയുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞു മഹദ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വരണേ റെഡി അല്ലേ യെസ് മഹദുൻ തൊട്ടിലാണെന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാം മ എല്ലാവരും വായിക്കി മ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം മ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം മ തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ വായിക്കുക മ മ മ ആ ഡോട്ട് ഇട്ട ആ ഡോട്ടിന് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വര എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ആ ഡോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഡോട്ടിന് മുകളിലൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ ബോർഡിൽ എഴുതി കാണിച്ച പോലെ ഡോട്ടിന് മുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ പെൻസിലുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മാ മീ മൂ മുൻ എല്ലാവരും ഉറക്കെ വായിക്കി മാ മീ മൂ മുൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കള്ളിയിൽ ഓരോ കള്ളിയിലും ഒന്നാമത്തെ കള്ളിയിൽ മാ നെയ്ത രണ്ടാമത്തെ കള്ളിയിൽ മീ നെയ്ത മൂന്നാമത്തെ കള്ളിയിൽ മൂ എന്ന് എഴുത നാലാമത്തെ കള്ളിയിൽ മുൻ എന്ന് എഴുത എല്ലാവരും ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ പാഠം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് മൂന്ന് മീം വലിയ മീം മാ എന്ന് കാണാം ആ മൂന്ന് മായും ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ കൊടുത്തിട്ട് നാളെ കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആയ മൂന്ന് മാ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്ത ഡോട്ട് ഡോട്ടിലൂടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുക പെൻസിലെടുത്ത് വരയ്ക്കുക അതാണ് നാളത്തെ വർഷീറ്റ് പിന്നെ മാ മീ മോ മുൻ ഇത് നാലും താഴെ കള്ളിയിൽ പെൻസില് കൊണ്ട് എഴുതുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ ഇന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള വർക്കുകൾ അവസാനിച്ചു പിന്നെ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട മാ മീ മൂ മുൻ ഈ നാല് അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മാ മീ മൂ മുൻ ഇത് നാലും പത്ത് പ്രാവശ്യം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് വരാം ഇൻഷാല നമുക്ക് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിക്കണം അതിനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക സംശയങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പേരൻസിനോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാരോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കുക നല്ല കുട്ടികളാകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനോത്തല നമ്മളെല്ലാവരെയും നല്ല കുട്ടികളാക്കി അള്ളാഹ് ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ഗുണം പഠിച്ച തമ്പുരാനെ നൽകുമാറാവട്ടെ അവർ നമ്മൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ റഹ്മത്തി കയാർ റഹ്മ റാഹിമീൻ എല്ലാവരും മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ചെല്ല സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസ്ല്ലം അസ്സലാമു അലൈക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളിത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക